বন্দনগরী চট্টগ্রামের প্রাচীনতম আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত আইসিবি প্রোডাকশনস ইসলামিক ক্যাসেট বিতানে আপনাকে স্বাগতম আমাদের প্রকাশনায় রয়েছে সহস্রাধিক ক্যাসেট সিডি ভিসিডি তথা মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশনস ওয়াজ মাহফিল তেলাওয়াত ইসলামী সঙ্গীত হামদ নাথ ডকুমেন্টারি ফিল্ম নাটক কৌতুক সহ বিভিন্ন ইসলামী মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশন সমূহ পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় করা হয় আই সিবি প্রোডাকশন ইসলামিক অ্যাসিড বিতান ঊনপঞ্চাশ শাহী জামে মসজিদ মার্কেট দ্বিতীয় তলা আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম সৌরতুল ফাতেহা তিরিশ পারা কোরআনের মধ্যে সর্বপ্রথম পরিপূর্ণ সোরা হিসাবে এই সোরাই নাজিল করা হয় এর আগে কমপ্লিট পরিপূর্ণ সোরা হিসাবে আর নাজিল করা হয় নাই এই সোরাই প্রথম এর ফজিলতের উপরে চল্লিশের উপরে হাদিস আছে তিরিশ পড়া কোরআনের সার মর্মর নাম হলো সৌরতুল ফাতেহা এই সোরা নাজিল করার কারণ সান নজুল এবং তার ফজিলত আগে আসুন এই সোরা কেন নাজিল করা হইল সেই সান নজুলটা আগে জেনে লই কোনো প্রশ্নের জবাবে যদি সোরা বা আয়াত নাজিল করা হয় ওই প্রশ্নটাই হয় এই সোরা নাজিল করার কারণ অথবা কোনো প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে যে সুরা নাজিল করা হয় ওই অবস্থাটা ওই প্রেক্ষাপটটাই হইল এই সুরা নাজিল করার কারণ যা তফসিরকারকদের ভাষায় সবে নজুল অথবা সানে নজুল বলা হয় সবে নজুল মানে নাজিল করার কারণ সানে নজুল যে এই সুরা নাজিল করার অবস্থান এই সুরাটা নাজিল করার যে প্রেক্ষাপট এটা হইল যে আল্লাহ নবী বিশ্বনবী রহমাতুল্লিল আলমিনের কাছে চল্লিশ বছর একদিন অতিবাহিত হওয়ার পরে যা বলে নূরের হেরা নামক গর্তের মধ্যে সর্বপ্রথম ওহি নাজিল হয় ওই সময় পাস আয়াত জিব্রাইল আলেকি সালাতুসালাম সুরাতুল আলাকের শোনায় দিয়ে যে চলে গেলেন এরপরে আর কোন সোরা বা আয়াত নাজিল হচ্ছে না আর রসুলের কোরআন শরীফের মধ্যে এমন আকর্ষণ যে বিশ্বনবী রহমাতুল্লিল আলমিনও কোরআন ফাস আয়াত পড়ে যেমন একটা মজা লাগে সে আরও যেমন কিছু নাজিল হইত কিন্তু আল্লাহ নবী বিশ্বনবী রহমাতুল্লিল আলমিন দেখেন আসমান আর জমিনের মাঝখানে নুনের মেম্বরে বসে একজন লোক রসুলকে আহ্বান করে কিন্তু কিছু কয় না আর রসুল ও ডাক শূন্য কিছু নূরের মিম্বরে আসমান আর জমিনের মাঝখানে বৈশা যদি আপনাকে ডাক দেয় আমরা তো জুতা মোজা ভালো এত ঠিক না আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিল আলমিন কার কাছে বলবেন তার সহধর্মনি হজরত খাদিজাতুল কুবরা রাদি আল্লাহ আনহা ওনার কাছে বললেন খাদিজা আসলে আমার পিছনে জানে কি একটা লেগে গেছে আসমান আর জমিনের মাঝখানে বসে আমাকে ইয়া মোহাম্মদ কইয়া ডাকে খাদিজাতুল কুরি আল্লাহ আনহা তিনি নিজেও শিক্ষিত মহিলা ছিলেন ওই যুগে মহিলার মধ্যে শিক্ষিত হওয়া সংখ্যা খুব কমই ছিল খাদিজাতুল কুর রদি আল্লাহ আনহা বলেন ও গল্লার নবী চলুন যাই তৌরাত কিতাবের একজন বড় আলেম তার নাম হল ওয়ারকাব নৌফিল তৌরাত কিতাব ছিল হিব্রানি ভাষা যাকে হিব্রু বলা হয় বলে সেই হিব্রু ভাষাকে আরবিতে তিনি ট্রান্সলেট করতেন আর ভাষা রূপান্তরিত করতেন ওনার নাম হলো ওয়ারকাব নৌফিল ওনার কাছে যাওয়ার পরে তিনি বললেন যে আপনাকে যখন আহ্বান করে ডাকে আমার মনে হয় কিছু বলতে চায় 
আপনি ভয় না পেয়ে জিজ্ঞাসা করেন কেন না আমার মনে হয় আল্লাহর রহমতের কোনো ফেরাস্তা হবে পরবর্তীতে আবার যখন দেখেন আসমান আর জমিনের মাঝখানে নূরের মেম্বর বৈশাখ ডাক দেয় ইয়া মোহাম্মদ আল্লাহ রসুল বলেন কালি ইয়া মোহাম্মদ কইয়া ডাকো কিচ্ছু কইতারো না এমনি জিব্রাইল বলেন ওগো নবী আপনি কি ভয় পাইয়া গেছেন আমি জিব্রাইল আলাই সালাম আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন আসমান আর জমিনের মাঝখানে নূরের মেম্বরে বসে আপনাকে একটি কমপ্লিট পরিপূর্ণ সুরা তেলাবাদ করে শোনানোর জন্য যার নাজিল করার অবস্থাটাই যেন বোঝা যায় যে এই সুরাটা কত গুরুত্বপূর্ণ যে এই সুরা এইভাবে আপনাকে শোনাবো এমন একটি সুরা আপনাকে তেলাবাদ করে শোনাবো যার সমকক্ষ সুরা না তৌরা কিতাবে আছে না ইঞ্জিলে আছে না জবুরে আছে না কোরআনে আছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ একখান সোরা সুরাতুল ফাতেহা তেলাবাদ করে শোনা আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিল আলমিনকে তখন এই সুরাতুল ফাতেহা তেলাবাদ করে শোনাই এই সুরার ফজিলত এত কেউ যদি একবার সুরাতুল ফাতেহা তেলাবাদ করে সে যেন আসমানি সকল কিতাব তেলাবাদ করে এই সুরার কে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক হাদিসে কুৎসির মধ্যে আসছে যে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে বন্দা এবং আল্লাহর মধ্যে আর কেউ কেউ বলেন যে তিন ভাগ এক ভাগে আল্লাহর গুণ কীর্তন তুলে ধরা হয়েছে আর এক ভাগে বন্দার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে আর আরেক অংশের মধ্যে বন্দার চাহিদা পেশ করা হয়েছে এই সুরার মধ্যে যখন বান্দা সুরাতুল ফাতে হাত তেলাবাদ করে তখন সে আল্লাহর সাথে কথাবার্তা শুরু করে দেয় হাদিসে কুৎসির মধ্যে আসছে সুরাতুল ফাতেহা যখন তেলাবাদ করে আল্লাহ তার বান্দার কথার সাথে জবাব দেয় আল্লাহ তার জবাবে বলেন হামিদানি আবদি তখন বান্দা আর আল্লাহর মাঝে কোনো হেজাব কোন পার্টিশন থাকে না আপনারা বলতে পারেন হজুর আমরা তো জীবন শুনলাম না আমরা না শোনার কারণ হইল আমাদের কান আর কলব গুনার ময়লায় পরিপূর্ণ যার ফলে আল্লাহর জবাব আমরা শুনি না কিন্তু এমন অনেক আল্লাহর বন্দা পৃথিবীর থেকে অতিবাহিত হয়েছেন যারা সুত সুরাতুল ফাতেহা তেলাওয়াতের সময় আল্লাহ যে জবাব দেন সেই জবাব নিজ কানে শুনেছে যেমন এক আল্লাহর অলি বিস্তার থেকে উঠতে পারে না বাথরুমে যাওয়ার মতো শক্তি তার নাই উঠে বৈশাখ খাইতেও পারে না বয়ে থাকতে পারে না ধরে রাখুন লাগে কিন্তু কোনো রকমের নামাজও দাঁড় করাই দিতে পারলে আর ঘন্টার ঘন্টা কোনো অসুবিধা হয় না খাদিম জিজ্ঞাসা করে হজু বাথরুমে নিজে নিজে যেতে পারেন না উঠে বৈশাখ খাইতেও পারেন না কিন্তু নামাজে দাঁড় করাই দিলে আপনার যদি ঘন্টা থাকলেও অসুবিধা হয় না তখন পারেন কেন কইলে আল্লাহর রহমত রহমত কি খালি নামাজের সময় খাওয়ানোর সময় তারে না আসল রহস্য কি হুজুর আমার কাছে একটু বলে তোমার কাছে বলা যাবে না না বললে আমিও আর বাথরুম নিতাম আল্লাহ আলী বলেন কারো কাছে প্রকাশ করবে না আমি যখন নামাজে দাঁড়াই আর সুরাতুল ফাতে হাত লাভাত করি আমি কি আসমানে না জমিনে না মহাশূন্যে একটুকু আমার খবর থাকে না যেই মাত্র সুরাতুল ফাতে হাক 
আলহামদুলিল্লাহ কোন রব্বিল আলামিন পড়েন আল্লাহ জবাব দেন আবার তখন মন্দ বলে আর রহমান রহিম আল্লাহ তখন জবাব দেয় আসনা আলাইয়া আবদি আমার বন্ধা আমার গুণ কীর্তন গেয়েছে বন্ধা তখন বলি মালিকি অমিত দিন আল্লাহ জবাব দেয় মজ্জাদানিয়া আবদি বন্ধা তখন বলে আল্লাহ জবাব দেন জবাব দেয়ি এ বন্ধা নামাজে যা দরখাস্ত করেছ আমি আল্লাহ তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর করে নিয়েছি আরে খাদিসে কুৎসির মধ্যে আসছে বন্ধা তখন বলে আলহামদু সমস্ত প্রশংসা এমনি আল্লাহ জিজ্ঞারা করেন লিমানিল হামদু কার প্রশংসা তুমি করো আল্লাহ খুব ভালো করে জানেন কার প্রশংসা করবে কিন্তু এরপরও আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন লিমানিল হাম কার প্রশংসা বন্ধা যখন জবাব দেয় আল্লাহর জন্য আল্লাহ নিজে জিজ্ঞারা করেন মানিল্লাহ আল্লাহকে বন্ধা তখন আরো পরিষ্কার করে বলেন রাব্বুল আলমিন তামাম জগতের পালনে ওয়ালা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের প্রশংসা করি আল্লাহ তখন বলেন মানির রাব্বুল আলমিন রাব্বুল আলমিনকে বিচার দিবস প্রতিদান দিবসের মালিক যে আল্লাহ সেই আল্লাহর প্রশংসা করি আল্লাহ তখন বলেন বন্দারে আনা মালিকি অমিত দিন মালিক আমি আল্লাহ তোর সামনে হাজির এই পর্যন্ত গিয়া বন্দার সাথে আল্লাহর মারি হত হাসিল তাহলে বোঝা যায় নামাজ ছাড়া সুরতুল ফাতেহা ছাড়া মারি হত হাসিল আর টু জোরে কন্যা নামাজ ছাড়া কারণ নামাজের মধ্যে সুরাতুল ফাতে হাতে আওয়াজ করতে হয় নামাজ ছাড়া মারিফত হাসিল হয় না নামাজ ছাড়া যে মারিফত ইডার নাম মারিফত না ইডার নাম হল মরবার আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোক আছে নামাজ ছেড়ে দিয়া হ্যাঁ মারিফতের ভদ্র এখন আসেনি এরকম এটা কি মারিফত আল্লাহ হওয়ার আল্লাহর হরিশ হওয়ার ভদ না মরবার ভদ আল্লাহর হরিশ হয়ে বুদ্ধুরের কথা যে নামাজ পড়ে না এই ব্যক্তির সহায়তা না হয় আমিও ডরাই সহায়তা না হয় আমারও বেনমাজি বড় ডর করে এক বেনমাজির সাথে সহায়তান সফরে শাসক তোর নামাজ যখন পড়ছে না সহায়তান অনেক দূরে দেয় তো যে গায়ে তুমি এত দূরে কাছে আও না কতই আমার চিনছ কয় না আমি এলাম মিস্টার ইবলিশ তুই ইবলিশ হলো তো আরো কাছে তাহনের কথা কাছে আও তখন ডাক দিয়া কয় যে আমি তোমার কাছে আইতাম আমি আল্লাহরে ডরাই বলে কি ডর তোমার শয়তান আবার ডরা ওখানে বলে ভয় পাওয়ার কারণ হইল যে আমি আল্লাহর একটা একটা হুকুম অমান্য করেছিলাম এতে এত বড় গজল যদি আমার উপরে বলল আর তুমি আজকের চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে আল্লাহর পাঁচটা হুকুম অমান্য করেছ না জানি আমার চেয়ে আরো কোন বড় গজব নি তোমার উপরে ভরে আমি কাছে থাকলে এই গজব আমার উপরে ভরব এলাকা আমি দূরে থাকি তাহলে নামাজ চাই রিয়া কোন মারিবত হাসিল হতে স্তরে চলে গেল মারিবত মানে আল্লাহর পরিচয় পাওয়া মারভত যখন মারিবত যখন হাসিল হইল এমনি বন্ধা বলেন তার কথার ধরন পরিবর্তন করে ফেলে 
দেখেন সুরাতুল ফাতেহা মালিকি অমিদ্দিন এর পর থেকে কিন্তু এখন কথা বলার ধরন পাল্টাই নিছে এটারে বালাগতের কায়দা হয় যে গায়ব থেকে খেতাবের দিকে এখন এলতে ভাত তার দৃষ্টি হইল এখন খেতাবের দিকে এতক্ষণ ছিল গায়েব গায়েবের মধ্যে সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহ যিনি তামাম জগতের পালনেওয়ালা যিনি পরম করুণাম যিনি পরম দয়ালু যিনি কামত দিবসের মালিক এই যিনি সর্বনামতা ব্যবহার হয় ব্যক্তি যখন উপস্থিত থাকে না তখন তার জায়গায় তিনি আর যিনি ব্যবহার হয় যার সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তিনি যদি উপস্থিত না থাকে অদৃশ্য থাকে গায়ক থাকে তখন তার জায়গায় তিনি আর যিনি ব্যবহার হয় এতক্ষণ পর্যন্ত তিনি বলছেন আর এই ইয়াকা না বুধের মধ্যে পরিবর্তন করে ফেলছে এখন আর তিনি নয় এখন সর্বনাম যার প্রশংসা করা হবে যার সম্পর্কে আলোচনা করা হবে ওই ব্যক্তি যদি উপস্থিত থাকে তখন এই জায়গার মধ্যে তুমি শব্দ বয় আর ট্রেজর এখন না আমার কথা বুঝেন না আপনারা তুই বুঝলে কিছু হা না কইয়েন ওই জায়গায় তখন কি বয় তুমি তুমি ওই ওটাই দেখ এরকম ঠিক না তখন বান্দা কি বলে দেখেন তার ধরন পাল্টাই ফেলছে এখন বান্দা বলে বুধু একমাত্র তোমারই তোমারই রশি লাগাইয়া একমাত্র তোমারই আবাদত করতেছি এবং করতে থাকব এখন আর তিনি আবাদত করব কয় না এখন তিনি কয় অর্থ কি তিনি তা আগে তিনি কইল এখানে তুমি আইলো কেমনে তাই তিনি টিকা তুমি মধ্যে আইছে মারি মধ্যে তো হাসিল হয়েছে আল্লাহর পরিচয় हाजिर सब समय सब समय देखें सब समय तर देखा बिल है ना और आईसें आर गेसें हाजिर नजर है ना इमन आईले गसा जावा कर ले हाजिर नजर है तो तो हाजिर नजर हमारे क्यों कहबें नहीं हाजिर नजर क्यों बोलें ना तो आईल ग तीन नम्बर और एक जमुन तो करब তো সাইডটা তো আজকে আসা যাওয়া করলাম আমারে কেউ হাজির নাজির করবনি কেন কইতো না কইতে না কেন আমি তো এসে গেছি যারা কোন ঠিক কিনে তোইলে নবী আইছেন গেছেন নবী আগে ছিলেন না এখন আইছেন আবার যায় যারা কোন ঠিক না ইলো মইলে হাজির নাজির আর তো যারা কোন হাজির নাজির হয় না হাজির নাজির হইলে আইছে আর যায় না আমরা এখন আসার আগে আল্লাহ এখানে ছিলেন কিনা আর তো যারা কোন এখন আছেন তো আবার আমরা গেলে কেও তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে আমি তোমার সামনে হাজির বলো কি বলবে তখন মান্দা কয় তাহলে এখন উচিত হইল আমার পরিচয়টা তোমার সামনে তুলে ধরা তোমার পরিচয় তো হইলাম এখন আমি কে আমার পরিচয় দেই আমার পরিচয় হইল একমাত্র তোমারই আবাদত করতেছি এবং করতে থাকব এই না বুধুর মধ্যে মন্দা তার পরিচয় দিয়ে ফেলছে কি পরিচয় যে আমি তোমার আবাদত করব যে আবাদত যে করে তার নাম গুলাম আর যার করে তার নাম মনিব যার এখন কি মনিব তো না বুধু আবাদত করব 
করতেছি এবং করতে থাকব আল্লাহ একমাত্র তোমারই আবাদ তোমারই গুলামি করতেছি এবং করতে থাকব ওয়াদায় আবদ্ধ হয়ে গেলাম এবং গুলামির জন্য উচিত যা কিছু লাগে একমাত্র মনিবের কাছে চাওয়া আর কাছে কারো কাছে চাওয়া নয় তাই আমি ওয়াদায় আবদ্ধ হইতেছি একমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য চাইতেছি এবং চাইতে থাকব আর কারো কাছে চাইব না আল্লাহ রাবুল তোমার সামনে তুলে ধরলাম আল্লাহ আমাকে জান্নাতি কোন পথে যাওয়া যাবে সেই আরবিতে কিন্তু রাস্তার সিরাত বলা না আরবিতে রাস্তার তারিখ বলে আবার সিরাতের আল্লাহ বয়ান করে দিছেন সিরাত মুস্তকিম মুস্তাকিম হলো সিরাতের শিবত এখন কেমন রাস্তা যেটা মুস্তাকিম যে সুজা সরল পথ তো সুজা সরল হদ যদি হয় যে রাস্তা সিজা তাহলে আমরা মৌলিবাজার থেকে ঢাকার রাস্তা এটা সিরাতে মুস্তাকিম এই জন্য আল্লাহ ইদ্দিস কান্দলিবির আমার তুলালায় বলেন সিরাতে মুস্তাকিম হওয়ার জন্যে পাঁচটা জিনিস লাগে এই পাঁচটা না হইলে সিরাতে মুস্তাকিম হবে না এমন রাস্তা হইতে হবে যেটা প্রশস্ত এমন রাস্তা হইতে হবে যেটা মাঝখানে গিয়ে শেষ হয়েছে না শ্রীমঙ্গল গিয়ে আর একটা দূরে লাগছে এরকম নয় এক রাস্তায় যেমন লাগবো এই রাস্তার নাম হলো সিরাতে মুস্তাকিম আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে বলেন আল্লাহ সিরাতে মুস্তাকিমের অনেক ব্যাখ্যা ইয়ার একটা ব্যাখ্যা হলো ওই রাস্তার নাম সিরাতে মুস্তাকিম যে রাস্তাটা শুরু হয়েছে পৃথিবীর থেকে অনেক প্রহস্ত রাস্তা লক্ষ কোটি মানুষ পরিচালিত হইল রাস্তার কোনো অসুবিধা হইত না এবং যে রাস্তা মাঝখানে গিয়ে শেষ হয়েছে না কবর গিয়ে শেষ না হাসুর মাঠে গিয়ে শেষ না একবারে জান্নাতে গিয়ে শেষ হয়েছে যে রাস্তাটা চললে জান্নাতের ভিতরে পৌঁছা যাবে আল্লাহ সেই সিরাতে মুস্তাকিম জান্নাতে যাওয়ার রাস্তাটা তুমি আমাকে দেখে দাও আল্লাহ তখন ডাক দিয়ে বলেন আমি তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর করলাম গুলামি করবে কারো গুলামি করবে না আর কারো কাছে কিছু সাহায্য চাবে না এই দুইটা শর্তের উপরে যদি ঠিক থাকতে পারো আমি আল্লাহ আদা দিলাম তোমাকে জান্নাতে পৌঁছাইবার অঙ্গি কারো আমি আল্লাহ গ্রহণ করে নিলাম এখন প্রশ্ন হয় দুইটা প্রশ্নের জবাব দিতে অসুবিধা হইতেছে না আপনাদের আর দুজন এখন এক নম্বর হইল যে আল্লাহ তার বান্দা যখন বলছিল আলহামদু সমস্ত প্রশংসা অতীতে বর্তমানে ভবিষ্যতে যা প্রশংসা সা বর্তমানে যা হচ্ছে ভবিষ্যতে যা প্রশংসা হবে সব এই কথা বলতেও আল্লাহ খুব ভালো করে আমার মনের খবর জানে যে আমি কার প্রশংসা করব আর এখন জানুননি তার বন্দারে তখনও পরিচয় দেয় না মালিকি অমিত দিনের মধ্যে গিয়া কয় আনা মালিকি অমিত দিন 
কত ফরে গিয়ে পরিচয় দিল কেন এর আগে কেন পরিচয় দেওয়া হলো না এটার জবাব লেখছেন এর কারণ হইল এর কারণটা হইল এটা বুঝতে হইলে একটা এক্সাম্পল বুঝতে হবে তো এই বুঝাটা খুব সহজ হয়ে যাবে কইতামনি মা তার রুমের লাইটটা অফ করে শুয়ে রইছে আর তার ছেলে কালু পাশের রুমের সাথে দাদার সাথে গল্প করত হঠাৎ করে আবার মার কাছে আইবেল লেগে মনে হয়েছে দৌড় দেয় সে রুম আয় দেখে অন্ধকার মা দেখা যায় না আরো আলুর থেকে অন্ধকার আইলে বেশি অন্ধকার লাগে কিন্তু দেখা যায় না এমনি সে ডাক দেওয়া আম্মু আম্মু বলতেই মা কি বুঝছে না এই ডাকটা কার আর একটু জোরে বলেন মা এই সময় হয় কেরে হ্যাঁ ফরিস দেয় আমি কালু মা কয় তখনও কি মা চিনছে না তার কালু রে আর একটু জোরে কম কালু কে এমন সময় কয় আমি লালুর ছেলে বাবেন নাম কইছে তখনও কি মা চিনছে না এটাকে এমন সময় কয় কালু কে লালু কে হ্যাঁ কয় আমি ডাক দিলাম আম্মু চিনল না কালু কইলাম চিনল না বাহের নাম কইলাম চিনল না এমনি সে হয় আর তো হরিষ দেওয়ানের কোনো পথ আমার নাই অসহায় হইয়া কান্না দেয় হ্যাঁ হ্যাঁ মা দয়া মায়া বাড়ে না কমে হাঁটুচরে কন দৌড় দেয়া গিয়া টান দিয়া হেরে কুলো লইয়া আদর কইরা সুমা দিয়া মায়া দিয়া উঙ্গা দিয়া এখন মা কয় এই যে আমি তোমার আম্মু আনা আমি এমন সময় কালো কয় তাহলে আমি যে সময় আম্মু ডাক দিছিলাম আপনি পরিচয় দিলেন না কেলে গিয়া কালু কইলাম পরিচয় দিলেন না লালু কইলাম তখনও পরিচয় দিলেন না মা তখন ডাক দিয়া কয় আমি যদি প্রথমেই পরিচয় দিলাইতাম তাহলে তুমি আমার কুলে উঠতে পারতে না আদর উঙ্গা সুমা মাইয়া এগুলোর থেকে তুমি বঞ্চিত হইতে আম্মু এই ছিলেস না ওইখানে কোনা দূরে শেষ মায়া হয়তো না আমি তোমাকে আমার কুলে উঠাবার জন্যে আমার স্নেহ মমতা মায়া দেওয়ার জন্যে এই অভিমান করছিলাম এই অভিনয়টা করার কারণ হইল তোকে আমার মায়া বাড়াইয়া দেওয়ার জন্য আমার কুলো উঠাবার জন্য আদর মায়া দেওয়ার জন্য আমি টান দিয়ে কুলো উঠাইলাম মায়াও দিলাম সুমাও দিলাম হুমরাও দিলাম সব কিছু দিলাম ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহ বলেন বন্দার প্রতি আমার মায়া আমার স্নেহ আমার দয়া বাড়াবার জন্য প্রথমে পরিচয় না দিয়া তার জবান দিয়ে আমার শিবতগুলো যখন উচ্চারণ করাচ্ছি তখন দেখা যায় হ্যাঁ কয় আলহামদুলিল্লাহ मुस्तक অথচ আল্লাহ বললেন তুমি কি সাহায্য চাও বলো বান্দা কিন্তু এই সময় বহু জিনিস সবার সুযোগ আছে যে দুই সময় হয়তো আল্লাহ লন্ডন যাওয়ার বহু আকাঙ্ক্ষা লন্ডন যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয় আল্লাহ যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়ার মতো ক্ষমতা আসেনি আর একটু জোরে কান অথবা যদি বলতো আল্লাহ বিয়ে করছি না সুন্দরী এক বউ আমারে তুমি পাওয়াই দাও দেওয়ার মতো ক্ষমতা আসেনি আল্লাহ পাঁচ কোটি টাকা আমাকে দিয়ে দাও তাহলে পাঁচ কোটি টাকা দেওয়ার মতো ক্ষমতা আল্লাহর আসেনি তো টাকাও চাইল না বউও চাইল না লন্ডন যাওয়ার সুবিধাও চাইল না না চাইয়া সিরত মুস্তিম চাইল কেন এটাও বুঝতে হইলে আর একটা এক্সাম্পল বুঝতে হবে এটা হইল এক আপনাদের এলাকার একজন লোক তার বাড়িও আছে মার্কেটও আছে জায়গা জমিন যথেষ্ট আছে ছেলেরে বিয়েও করেছে এক সুন্দরী দেখা কিন্তু দেখা গেল ইয়াক পরেও এই ছেলে বিদেশ হিসেবে লেগে সৌদি আরবে লেগে ভাগল হয়েছে 
বাবা কয় আমার জায়গা জমিন আছে টাকা আছে আছে দোকান আছে তুই সৌদি আরব যাবি এখানে না হে ইমন ফাগল হয়েছে না দিলে টাকার তোলে করে আমি জানালাম সে সব ঠিক আছে যাক দিছে ব্যবস্থা করে হে বিশ লাগা হয়েছে রিয়াদ সৌদি আরবের রাজধানী আর সকল লাগাই গিয়ে মক্কায় রিয়াদ বিশ লাগাই আছে মক্কাত গিয়ে ঘুরে পুলিশে ধরে লিখ পুলিশে ধরে লে গেছে গেল দুই বছর জেল কাটছে কোনো একদিন দেশের বাসা গিয়ে জেলের ভিতরে ঢুকছে দেশে জেলখানার অবস্থার খোঁজখবর নেওয়ার জন্য তো জিজ্ঞাসা করো তোমার নাম আমার নাম এই বাড়ি কই ইন্দোনেশিয়া তোমার বাড়ি মালয়েশিয়া হের কাছে গিয়ে হত তোমার বাড়ি আমার বাড়ি বাংলাদেশ তোমার নাম ক আমার নাম সবির আলী তোমার বাবার নাম দবির আলী দবির আলীর ছেলে সবির আলী আমার জেলের ভিতরে কেমনে বাংলাদেশের বেলা ক আমি রিয়াদের বিষয় লাগা এসলাম কেন মক্কায় ঘুরলাম এই জন্যে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে জেলখানায় সৌদির বাদশাহ কয় তুমি যে অপরাধ করছো এই অপরাধে দুই বছর জেল কাটার কথা নয় কারণ দেশ তো একটাই শহর দুইটা সুতরাং আমি দেশের বাদশাহ আমার সাথে যখন তোমার পরিচয় হয়ে গেছে বলো তোমারে কি হেল্প করতে পারি কি সাহায্য করতে পারি এমন সময় সে উচ্চা কয় আমার সুজা ফটটা দেখাই দেন মৌলিবাজারে রাখা কেমনে যাইতাম रियल বাদশাহ দেওয়ার মতো ক্ষমতা আছে নি টাকা চাইল না সুন্দর স্ত্রী চাইল না জালখানার ভিতরে বাড়ি চাইল না কেন চাইল না যে আমার বাবা আর বাড়িতে জায়গা জমিন আছে দোকান আছে গড় আছে বউ আছে আপনার এই জালখানার ভিতরে বন্দি জিন্দিগির ভিতরে আমার ওই গোলা দরকার নাই বাড়িতে গেলে আমি মুক্ত জিন্দিগি পাবো স্বাধীন জিন্দিগি পাবো সুতরাং সেখানে যাওয়ার সুযোগ আমাকে দিয়ে দিন ঠিক তেমনি ভাবিক বান্দা কেন জানলাতে যাওয়ার জন্য সুযোগ চাইল আল্লাহ আমার আসল বাবার বাড়ি হলো জান্নাতে জান্নাত থেকে দুনিয়াতে এসেছি ও খুদা এই দুনিয়ার জেলখানার ভিতরে আল্লাহ নবী বিশ্ব নবিক स्वाधीन जिंदगी पावा আর কোন নিষেধ থাকবে না দুনিয়াতে দেখা যায় ইরা খায় না ওই দেখায় ইরাত দৈর না ইরাত দৈর এমন কিছু নিষেধ আজ্ঞা আছে না নাই আরো জোরে কন মুমিনের জন্য এই পৃথিবীটা জেলখানার মতো জেলখানার ভিতরে থেকে থেকেই আল্লাহ ইটা নিষিদ্ধ ওইটা নিষিদ্ধ আর বেহেস্তের ভিতরে আর কোনো নিষিদ্ধ নাই যা ইচ্ছা তা খাও যেখানে মনে চায় সেখানে যাও তোমাকে সেই স্বাধীনতা দেওয়া হলো মুক্ত জিন্দিগি দেওয়া হবে আমাকে আল্লাহ তাই তোমার দরবারে আমার দরখাস্ত মেহেরবানি করে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তাটা দেখায় দা তাহলে এখন চিন্তা করেন সুরাতুল ফাতেহা এমন এক সুরা যেই সুরা তেলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয় এই জন্য আসুন সুরাতুল ফাতেহা যদি বলতে তার যদি শান মর্যাদা তার ফজিলত বয়ান করতে হয় সারা রাত বয়ান করলেও শেষ করা সম্ভব নয় আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিল আলমিন বলেছেন এই সুরা এমন একটি সুরা যেই সুরা সকল রোগের ঔষধ তার ভিতরে আছে 
সুরাতুল ফাতিহা এজন্য তার একটি নাম সুরাতুল শিবা তাফসীরের কিতাব উল্লেখ করেছেন কোন কোন তাফসীরে বলেছেন যে এই সুরার নাম 14টার উপরে আছে কোন কোন তাফসীরের কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে এই সুরার নাম 22টার উপরে আছে এত নাম এত গুলো নাম এই যে বেশি নাম এটাও সুরার একটা ফজিলা যদি কোন লোকের নাম বেশি দেখা দিলে উনি হাফিজ সাহেব হ্যাঁ মাওলানা সাহেব আবার মাস্টার সাহেব আবার তিনি উকিল সাহেব যত না সিবত বাড়তেছে অত তার ফজিলত আর তো যত না বাড়তেছে না বাড়তেছে আমাদের দেশে অনেক সমতিগুলো বুঝে না আমি এক ডাক্তারের কাছে গেলাম তো যাওয়ার পরে ডাক্তারে জিগা আমারে জিজ্ঞাসা করলে হুজুর মাইন্ড করবেন না তুমি কি বলে আপনি মাওলানা তে আর হাফেজ লেখছেন কেন আর হাফেজ যদি লেখেন তার মাওলানা লেখলেন কেন এই জায়গা লম্বা হইলে লাভ কি সে মনে করতেছে মাওলানা হাফেজ এক কতই যদি কোন ঠিক না ঠিক না আসলে কি হাফেজ মাওলানা এক কত মাওলানা হাফেজ ও হাফেজ এর মাওলানা এখন হাফেজ মাওলানা মাস্টার সাহেব উকিল সাহেব এই ভাবে যত তার সিবত যত গুণ বাড়তেছে ই দেখো তার ফজিলত তার সম্মান ঠিক তেমনি ভাবে সূরাতুল ফাতিহার যত নাম আছে এত নাম আর কোন সূরার নাই परिचित कधारण सर्वसाधारण आलहमदुसूरा नाम बेचित अथचार एक नाम आलहमदुसूरा नाम नाम लगे छेष कर सम्भव न महान आल्ला दया माय बेड़े जाते लक्ष्य कर देख प्रथम बलाहमद जत रोग आनेक समय गुरुत्व देना जबान जो पवित्र है हालाल जो खाए जमान दिए मिथ्या कथा जो ना बोले एखो आलहमदुसूरा दिए दी पानी मध्य पर्त आगुन धरे से एम घटनाओ बांगेर मध्य आ तीन मिट्टी छे हादी मध्य एक घटनाओ आ घटना हल सहबाई एक जमात एक एलिक गल गए बोलो हम दिन क्या आई अपने आज के थकब क्या हम जगह नहीं जिज्ञासा करो तो एक जन आसा कर 
আপনাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছেন যে সাফের বিষ নামাইতে পারেন তো এই জমাতের যিনি আমি উনি বলেন হ্যাঁ আমি পারি বলে তাহলে একটু আসেন একটু হু দেন বলে যেহেতু তোমরা আগে আমরা জায়গা দিস না এখন মাগ না দেখতাম না কি দিবা এটা কো কো আপনি কি চান ওই একশো বকরি দিবা তাহলে দাম না দিতাম না তো একটা মানুষের জীবনের দামের চাইতে একশো বকরির দাম বেশি আর তো ধরে কান একশো বকরির সরতে গেলেন গিয়া তিনি ওনার সাবের বিষ নামাই দিল ভালো হয়ে গেলেন একশো বকরি লয়ে এলো সাহাবাই কালামকে বলেন তোমরা খাও সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করেন আগে বুঝতে হবে আপনি সাবের বিষ নামাইবার এই মন্ত্র আবার কর্তৃকে শিখলা উনি বলেন লাখ অন্য কোন মন্ত্র শিখি নাই আল্লাহর কোরআন সুরাতুল ফাতেহা তেলাবাদ করে আমি ফু দিছি সমস্ত সাপের বিষ পানি হয়ে গেছে সাহাবিরা কয় আপনি কোরআন ফুইল আনছেন বিনিময় এদি খাওয়ান যাই জিত রসুলকে না জিগে যা খাইতাম না যেহেতু কোরআন ফুইল আনছেন আসুন কারণ এর মধ্যে আল্লাহর কাছে চাহিদা তুলে ধরা হয়েছে যেমন শ্রদ্ধাঞ্জলির মতো একজন মন্ত্রী মিনিস্টার এখানে আসলে দেখবেন প্রথমে কয় হে মহান অতিথি আপনার আগমনে আমাদের মাটি নরম হয়ে গেছে আলু বাতাস মুখরিত হয়ে গেছে হে মহান অতিথি আপনার খুব দানশীল আপনি বড় স্নেহশীল আপনার অবদান আমরা কখনো বলতে পারবো না প্রথমে আল্লাহর গুণ কীর্তন আল্লাহ তুমি বড় হ্যাঁ আল্লাহ তুমি রহমান তুমি রহিম তুমি মালিক অমৃতির ইতিহাস কয়া কয়া আমরা গোলামের ভক্ত এই প্রশংসা তোমার এখন আমরা কোরআনের মা এর অর্থ হইল তিরিশ পড়া কোরআনের ভিতরে যা আছে সুরাতুল আতেহার ভিতরে সংক্ষেপে আল্লাহ তা ঢুকাই দিয়েছে আমরা কি বলি কেন আমাদের মন লাগে না কারণ কি কই আমরা অনেক সময় বুঝি না না বুঝার কারণে অনেক সময় কিন্তু মন বসে না সুরাতুল ফাতেহার মধ্যে আমি কি বলতেছি আমি যদি বুঝা পড়তাম এবং আল্লাহ যে জবাব দিছে সেটা যদি ভালো করে অনুধাবন করতে পারতাম তাহলে সুরাতুল ফাতেহা পড়লে নামাজের মধ্যে ইদিক সিদিক মন যাওয়ানের কথা আমরা নামাজের নিয়ত বান্ধি বলি আলহামদুলিল্লাহ 
আল্লাহ রসুল বলেন দুয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ দুয়া আলহামদুলিল্লাহ বান্দা তখন শুধু আলহামদুলিল্লাহ উচ্চারণ করে আল্লাহ রসুল একা দিচ্ছে বলেছেন যে আলহামদুলিল্লাহ সুবাহান আল্লাহ কোনো বান্দা যখন উচ্চারণ করে তাহলে আল্লাহ রসুল বলেন যে আসমান আর জমিনের মাঝখানের ফাঁক জাগা সুবে বরপুর হয়ে যায় কোন জিনিস খাবার সময় বিসমিল্লা দিয়ে আরম্ভ করে যা কিছু খাইলো পানি পান করে বিসমিল্লা আঙ্গুর খায় বিসমিল্লা ভাত খায় বিসমিল্লা রুটি খাইলো এখন আসুন আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা কার আর এখন এখন প্রশ্ন হইতে পারে আমরা যে অনেক সময় উমুকের প্রশংসা করি তুমুকের প্রশংসা করি মাইকটা বাড়া কই যদিও বাড়া না বালা মাইক বলে কই না মাইকটা বালা কোনো মানুষ যদি বালা হয় কমার আমরা হুজুর খুব বালা তা আমি তখন হুজুরের প্রশংসা করলাম আম লয়ে গিয়ে বাজার বই এখন ভাইয়ারা আমার আম নেন আমার কাছে নাম ভিতরে কোনো হুক নাই কোনো আঁস নাই দুধের মধ্যে ছিপ দিলে মিশা যাইব কিন্তু মুখের মধ্যে একবার লাগলে ইমুন মজা লাগবো ফরের বাজারে আমার এখানে তালাস করবেন প্রশংসা করলাম কার আমের দি আমার প্রশংসা করছি নাই অথচ আমি বলি যে সমস্ত প্রশংসা কার আল্লাহ আর তুই যদি কান্না কার এমনি বলি সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এখন দিয়ে আমের প্রশংসা করলাম বলে হ্যাঁ প্রশংসা দুই রকম একটা হইল ডাইরেক্ট আর একটা হইল ইনডাইরেক্ট সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য কিছু প্রশংসা আছে ডাইরেক্ট আল্লাহর করি আর কিছু হইল ইনডাইরেক্ট আল্লাহর কেন আমের প্রশংসা করলাম এই আমের ভিতরে যে এই মজা ঢুকায় আছেন এটা বুসে ঢুকায় নাই দুনিয়ার কোনো বেমান কাবের ঢুকায় নাই দুনিয়ার কেউ ঢুকায় নাই আমার মহান আল্লাহ ঢুকাইয়াছেন অতএব আমের প্রশংসা করলে ইন্ডাইরেক্ট মহান আল্লাহর প্রশংসা হইয়া যায় কেন সবটার পিছনে গিয়া মহান আল্লাহ ঠিক <laughs> 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 তো গেলাম মাইক বানানো ওয়ালার কাছে তখন মাইক বানানো ওয়ালার ভিতরে যে মাইক বানাবার বুদ্ধি দেয় এটা কার কার দেওয়া তাহলে ঘুরাই কই হইল এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ কি রব্বিল আলামিন সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য ডাইরেক্ট আর ইনডাইরেক্ট সরাসরি এবং গুড়াইয়া সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য আল্লাহ বলেন আমার বাংলা এইভাবে যখন বলে আম আন্যা বাজার থেকে আহা আম গাছ আমরা লাগাই আমের বরাটা শুধু আমরা হরাইলাম এখন আমের বরার বিচ্ছে যে গাছটা লুকাই দিছে এই গাছটা বাইর করে কেটায় আমের গাছটা যখন বের হয় তখন গাছটা নরম না শক্ত
গাছটা যখন বের হয় তখন নরম পরে না শক্ত কিন্তু প্রথম নরম আঘাত করলে ভেঙে যায় আর আমের বড়ার কভারটা শক্ত এখন এই শক্ত কবরটারে ঈদের ছিদ্র করতে হইলে আরো শক্ত জিনিস দেখ গোতা দিতে হবে আমার আঙ্গুল দেখ গোতা দিলে ছেদ রইব তাহলে আমের কবরটারে যে ছেদ্র করলো এই নরম গাছটা ঈদের ঠেলাটা কেমনে ছেদ্র করে বাড়িছে ঈদে বাড়িছে না আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ ইডারে দুইটা বাঘ করে গাছটা বের করেছি এরপরে ইডার ভিতর দিয়ে রস বাইর করিয়া গাছের ভিতরে নিয়া এরপরে আবার ওই বোল দৌড়াইলাম বোলের পরে আম দৌড়াইলাম আমের বড় করিয়া আবার দেখা যায় যে বড়াটা তুমি মাটির নিচে গেটে রাখছিলা ইডারে ইগেন থেকে আবার ইগানো নিছি ফলে তুমি আম বাজারে বিক্রি করলা অথবা খাইলা আর বাজারে বিক্রি করিয়া এরপরে দেখা যায় ইলিশ মাছ কিনছে ধন্যা ভাতা কাঁচা মরিচ সব আনছে আইনের ভরে ইলিশ মাছ ভাজি করিয়া খাইলো আল্লাহ সিত্তিয়ে গুমারিলে হ্যাঁ হ্যাঁ রে বান্দা জেনে রাখ জবাব দিতে হবে আর তুমি এগুলো সব বিক্রি করে আম খাইছো আবার আম বিক্রি করিয়া ইলিশ মাছ আনলা ধন্যা ভাতা কাঁচা মরিচ আনছো যা আইনে খাইয়া তুই যদি গেল নামাজে দাঁড়াইয়া এই কথা স্বীকার করে লাল স্বীকার যখন করে লইছে যতগুলো নিয়ামত খাইছে একটার হিসাব কেমতের মাঠে আমি আল্লাহ আর নিব না তো বন্ধা বলেন সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য তো আল্লাহকে আল্লাহ সিলিন্দর কন্যা হন আর টুজরে কন্যা ঠিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তার সত্তাগত নাম আসল নাম হলো আল্লাহ তোরে কোন কি নাম আল্লাহ আর তোরে কোন আল্লাহ আল্লাহ এমন এক শব্দ যে যত বেশি উচ্চারণ করে মুখটা বইরা আসে আল্লাহ যখন উচ্চারণ করে মুখ বইরা ভিতরের যত দুঃখ আছে বাইরিয়া সিনা বুক হালকা হয়ে যায় আপনি ইসি যদি করেন আরের তখন দেখবেন ইডার যে ছবি আসে আরবিতে আল্লাহ লেখলে যেমন ইসিজির মধ্যে ছবিও আসে হার্ডের ছবির সাথে আল্লাহর নামের মিল আছে যে যত বেশি আল্লাহ নামের জিকির করবে তার কলবের মধ্যে তার দিনের মধ্যে তত বেশি শান্তি আসবে এই জন্য নাস্তিক মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা তার নাম মিস্টার লেলে সেই বলছিল দি আর গড ইজ নট গড নাই আল্লাহ নাই কিন্তু কারি তৈব সাহেব রহমতুল্লাহ আলমের কিতাবে লেখেন শেষ বয়সে বুড়া বয়সে সে আল্লাহ নামের জিকির করত আল্লাহ 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 তার ভক্ত মুরিদ মুতালিকিন যারা এরা এসে কয় উস্তাদ আপনি আমরা শিখেলেন আল্লাহ নাই আর এখন আপনি নিজে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করেন এখন কি আপনি মৌলবাদীদের দলে চলে গেলেন নাকি আপনার কথায় বাড়ি ঘর সাল্লাম বাপ সাল্লাম মা সাল্লাম সব সাল্লাম আর এখন দেখা যায় আপনি নিজে আল্লাহ নামে জিকির করেন আপনি কি এই মোল্লার দলে চলে গেছেন উনি বলেন এখন আল্লাহ মেনে নিয়েছেন এতদিন বলেন আল্লাহ নাই এখন আল্লাহ মানছেন তখন তিনি ডাক দেওয়া কয় আগেও মানছি না এখনও মানি না ধরে কইন নাহিল্লা তো আগেও মানছো না এখনও মানো না তো আল্লাহ নামে জিকির করেন কেন সে কয় বুঝি না এই আল্লাহ নামের জিকির করলে এটা বললে আল্লাহ আল্লাহ বললে আমার অন্তরটা কেন যেন শান্তি পাই আল্লাহ আল্লাহ এমন এক নাম আল্লাহ গাছে চিনে পাহাড়ে চিনে না চিনে না আর তুজুরে কিনে সাপে চিনে মাছে চিনে বাংলাদেশে কালি চিনে 
না সারা বিশ্ব সারা বিশ্ব খালি মানুষই চিনে না সব মাহলুকে চিনে আসমানও চিনে নি ফাতালে চিনে নি সব জায়গায় চিনে जिज्ञासा जिज्ञासा <laughs> खाली ना दान ना যে আল্লাহ সিনা না হ্যাঁ যদি ডক্টর হয় আল্লাহ কয় এটা ডক্টর না এটা ডগের সাইটে নিকৃষ্ট ডগের সাইটে নিকৃষ্ট হ্যাঁ আল্লাহ চিনে না কুদ্দ হয় হ্যাঁ মালিক চিনে আর হ্যাঁ হ্যাঁ মালিক চিনে না জোরে কোন ঠিক কিনে কুকুরও যে বললাম আপনি বাড়িতে গেলে আমি গেলে ভব করে উঠবো আপনি গেলে হ্যাঁ ভব করে না আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর নাক মুখ গুজে গেলে নাক মুখ গুজে যদি যায় শীতের মধ্যে কুয়াশা লেগে কুত্তা দূর থেকে কয় এটা কি মালিক না সুখ আমি বাপ আওয়াজ দেয় কিন্তু আমি কুত্তা এক কোয়েশন গেলে এই কে তরজমা কি এই কে তরজমা হইল তুই আমার বাড়িতে তাকস আমার বাতের মার খাস আর আমারে খাস এক আর আমারে খাস ভক मालिक <laughs> সে কুকুরের চাইতে বালা না খারাপ সাপ ডাক দিয়া বলে ওই না দান তুমি আল্লাহ চিনো না আমি চিনাইয়া দেই আমি আল্লাহ চিনি আমার জবানে আল্লাহর নাম জারি আছে ওই আসমান এই জমিন তোমাকে আমাকে যিনি বানিয়েছেন তিনি বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন गवेषणारिचित कार नाम क्यों बोलें जानना क्यों कह जान नाम क्यों बोले फेस्ता परिचित गागर जिज्ञासा कर एक दिन 
তুমি যে আল্লাহর নামের ইজ্জত দিয়েছিলে তুমি যে বলেছিলে আল্লাহর নামটা সব থেকে বেশি পরিচিত এই যে মতামত তুলে ধরেছিলে আল্লাহর নামের ইজ্জত দিয়েছ সম্মান দিয়েছ এই জন্য আল্লাহ তোমাকে ইজ্জত দিয়া জীবনের সমস্ত গুণা মাফ করে এই মুহূর্তে তোমার কবরটাকে জান্নাতের বাগান বানাইয়া দেওয়া হয়েছে আল্লাহ তখন আল্লাহ কারে কয় আল্লাহর ফরি সত্য ধরছে আয়াতের বিভিন্ন আল্লাহর পরিচয় এই সুরের মধ্যে তুলে ধরছে আল্লাহ হলেন তিনি যার কোন শরিক আল্লাহ হলেন তিনি জিনার কোন গুম নাই আল্লাহ হলেন তিনি যার খাওয়ানের কোন প্রয়োজন আল্লাহ হলেন তিনি জি তার মাকলুকের এবাদতের মুকাবি কিনা আল্লাহ হলেন তিনি যার মা বাপ নাই আল্লাহ হলেন তিনি যার ছেলে মেয়ে না সুতরাং ছেলে মেয়ে যাদের হবে তারা কেউ আল্লাহর সমকক্ষ হতে পারে না আল্লাহ রাবুল আলমিনের মা বাপ নাই না আছে যাই হোক তার সমকক্ষ তার সমান কেউ নাই তার বরাবর কেউ হতে পারে না আরো বিভিন্ন আয়াতে ফরি সত্য ধরছে এগুলো এখন কনের সম নাই আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন এখন থেকে আগে তো হয়েছে আল্লাহ তার সত্তাগত নাম এবার তার কিছু গুণগত নাম তুলে ধরছে প্রথম নম্বর গুণটাই আনছে তিনি তামাম জগতের ফালনে ওয়ালা সকলের লালন পালন করণকারীকে গাছের ফল নেওয়ালাকে হাতের মানুষের ফাঁকির সবের সবের যদি কোন ঠিক নেই আল্লাহ রাবুল আলমিন জানায় দিয়েছেন সবের পাল নেওয়ালা পৃথিবীর যত মাকলুক আছে সমস্ত মাখলুককে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক প্রকার মাখলুক হইল জাগার থেকে লড়তে পারে না যেমন গাছ হাত্তর জাগাত বোয়া আরেক দল মাখলুক হইল জাগার থেকে লড়তে পারে কিন্তু বুদ্ধি নাই যে দোকানদারি হল যেমন বাঘ বাল্লুক কীট পতঙ্গ ফাঁকি এগুলো যারা আছে এরা লড়াচড়া করতে পারে কিন্তু আপনার মতো দোকানদারি করতে পারেন আরেক দল মাখলুক হইল লড়তে পারে বুদ্ধিও আছে মানুষ আল্লাহ জানাই দিছেন যারা লড়তে পারে না জাগাত তাকে এদের জাগাত রাখ্যাই আমি খাওয়ান হোসাই গাছ জাগাত তাইকে খাওয়ান হয় আর যারা নড়তে চড়তে পারে তাদেরকে বলা হয়েছে বুদ্ধি লাগবে না কিন্তু নড়াচড়া যা হতো করতে পারো জাগাত বয়ে থাকলে খাওয়ান দিতাম না লড় নড়াচড়া কর এই জন্য পাখিগুলো যখন বাসার থেকে বের হয় আল্লাহ আমার দোকানদারি নাই ব্যবসা বাণিজ্য নাই আল্লাহ আমার এই বুদ্ধিও নাই আল্লাহ আমি একটু উড়াল দেই আমার ছেলে খাওয়াই বইমন সিস্টেমও নাই তোমার বন্দার খেতে খাওয়ান দিস কিন্তু তার ক্ষেতের মধ্যে চতুর্দিকে জাল ভালাইয়া এমন ভাবে ফেস দিয়ে রাখছে আমি গেলেই এটার মধ্যে আটকে যামুগা দুই নম্বর হলো ও খুদা তোমার বন্দার খেতের মধ্যে দান ফাঁকছে কিন্তু হ্যাঁ বাড়ির থাকে না সবসময় ধরে তারা ফাঁকে দেখে আমি খেতে পারতাম কিন্তু দেখা গেল একটা টিন বাইন্দা এরপরে রশিয়া ইন্দা গরো দিয়ে রাখছে বেটার বউ বাচ্চা গুলি খালি এটার ঘটার ঘটার আমার বউ বাচ্চা নাই আল্লাহ একমাত্র তোমার উপরে ভরসা ছাড়া আমার কোন উপায় নাই তুমি যখন কৈশ আমি উড়াল দেই এখন আল্লাহর রসুল বলেন পাখিগুলো বাসার থেকে উড়াল দেয় টনাগুলো একবারে খালি কিন্তু সন্ধ্যার আগে আগে প্রত্যেকটা পাখির টনা আল্লাহ বরপুর করে দেয় আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন মানুষকে বলা হয়েছে 
যে তোমরা যেহেতু বুদ্ধি আছে নড়াচড়া করতে পারো দোকানদারি করতে হইব ব্যবসা বাণিজ্য করতে হবে তোমার যা আছে তা করল লাগবো কিন্তু ভৌসানির মালিক হইলাম আমি আল্লাহ আল্লাহ এই মাইকটা কথা বলে না কথা বলে আমি কিন্তু আমার কথাগুলো দূরে পৌঁছানোর জন্য এগুলো যেমন মাধ্যম আমার ব্যবসা আমার চাকরি আমার নকরি আমার খেত কামার আমি যে আল বাই দান লাগাই বুঝতে হবে যে আমার রিজি পৌঁছেবার মাধ্যম খেতে আমাকে ভালে না খেতে আমার রিজিক দেয় না চাকরি দেয় না আমার হুয়ায় দেয় না আমার ব্যবসায় দেয় না দেয় আমার আল্লাহ দুগান ব্যবসা বাণিজ্য খেত কামার চাকরি নকরি এগুলো আমার কাছে রিজিক পৌঁছার একটা মাধ্যম कस्टमर मिले রিজিকের মালিক আল্লাহ এবং আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আমি তোমার সকল কিছুর ব্যবস্থাপনা করেছি রব হইল কাকে বলে রব আল্লাহর সিফত রব হইল তার নাম যিনি চাওয়ার আগে যার যতটুকু লাগে এখানে হরণ এখানে হরণ তৈ গো সে আর খালি আছে এখানে খালি আছে এখানে বই এখন লক্ষ্য করে দেখেন যে আমরা লক্ষ্য করে দেখেন রব কাকে বলে রব হইল তার নাম যে তার মাহলুকের তার বন্দার যতটুকু দরকার তার চাওয়ার আগে যিনি পৌঁছাইয়া দেন তার নাম হইল তার নাম রব এগুলার ব্যাখ্যা দিতে গেলে অনেক লম্ব হইব আল্লাহ রাবুল আলম আপনার তৌফিক দিত আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আলহামদুলিল্লাহি সমস্ত আগে ব্যবস্থা করে দিয়েছি দুনিয়াতে যাওয়ার আগে তোমার মার বুকে দুধ আমি আল্লাহ সাওয়ার আগে পৌঁছাইয়া দিয়েছি শক্ত জিনিস খাওয়ার দরকার সাওয়ার আগে তোমার দাঁত পৌঁছাইয়া দিয়েছি মন্দারে সবগুলো দেখো সবার আগে আগে ব্যবস্থাপনা করেছি সবগুলো আমি আল্লাহ দিলাম এখন আমি আল্লাহকে রব মেরে যদি তুমি দুনিয়াতে আসতে পারো আমি আল্লাহ আদা দিলাম তুমি দুনিয়ার থেকে চলে আসলে তোমার আউলাদের জিম্মাদার আমি আল্লাহ হয়ে যাব আর মরার পরে তুমি যা বলবে বলতে দেরি হবে আমি আল্লাহ তা দিতে দেরি করব না তোমাকে জানাই দেওয়া হবে আল্লাহ তাকু তুমি ভয় করো না সামনের জগতে তোমার কোনো ভয় নাই ওয়ালা তাহ জানু তোমার পিছনের জন্য চিন্তা করো না 
তোমার সন্তানের জিম্মাদার আল্লাহ হবে ও আবু শিরুবিল জাল্লাহ আর জাল্লাতের সুসংবাদ দিয়া জাল্লাত চোখের সামনে তুলে ধরে বলেন তুমি আল্লাহকে রব মানার কারণে ওই জাল্লাতই হবে তোমার স্থায়ী ঠিকানা সুতরাং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে রব মানার অর্থ কি যে আল্লাহর বিধি বিধান মেনে নেওয়া আল্লাহ যা নিষেধ করছেন তা বর্জন করার অর্থই হইল আল্লাহকে রব মানা আল্লাহকে রব মানা আল্লাহ বলেন এইভাবে যারা আমাকে রব মানবে আমি আল্লাহ তাদের জিম্মাদার হব আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন সকলে বলেন আমিন আরো জোরে বলেন আমিন খেদমত করার তৌফিক দাও স্বপ্নে যেদিন মরণ দাও ইমানের সাথে মরণ দিও আল্লাহ বিমান বানাইয়া কবরে নিও না রাব্বুল আলমিন আল্লাহ অনেকেই অনেক আল্লাহ অনেক জিনিসের জন্য দরখাস্ত করেছেন আল্লাহ অনেক পরীক্ষার্থীরা আছে আল্লাহ ছাত্ররাও দোয়া চাইছেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে দাও কেউ বাচ্চার জন্য কেউ আল্লাহ ওয়াইফের জন্য কেউ নিজের জন্য আল্লাহ যে যে উদ্দেশ্যে দোয়া চাইছেন প্রত্যেকের আল্লাহ মনের কথা তোমার জানা আছে আল্লাহ প্রত্যেকের যে উদ্দেশ্যে দোয়া চাইছেন আল্লাহ তুমি উদ্দেশ্য পুরা করে দাও আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের বাচ্চা গুলোকে নামাজি দিন দার বানাইয়া দাও যে যেখানে আছে আল্লাহ বিদেশে যারা আছেন আল্লাহ তাদেরকে তুমি তোমার কুদ্রতি হাত দিয়ে ধরে ধরে হেফাজত করে নাও আল্লাহ লন্ডন আমেরিকা কানাডা কুয়েত কাতার সৌদি আরব সহ অনেকে আমাদের আত্মীয় স্বজন আছে গো আল্লাহ তাদের রুজি রোজগারে আল্লাহ তুমি বরকত বাড়াইয়া দাও সমস্ত আল্লাহ বিপদ আপদ বিমার অসুখ থেকে তুমি হেফাজত করে নাও আল্লাহ গাড়ির নিচে ফালাইয়া মারো না আগুনে পোড়াইয়া মারো না পানিতে ডুবাইয়া মারো না আল্লাহ যেদিন মরণ দাও জমার দিনে নামাজের সেদ্দার মধ্যে মালা কুলম পাঠাইয়া দিও আলহামদুলিল্লাহ